Assalamu alaikum hello everyone welcome back na Carbon International Kitchen na leo tutangalia jinsi ya kuoka keki ya kopa nilojificha kati nzuri na imechamboka sana kama uja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo utatokezea mbele ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya Mahitaji yetu ya leo ni nimetumia sukari nusu kikombe vile vile nimetumia siagi nusu kikombe na nimetumia unga wa ngano kikombe kimoja nimetumia kikombe cha kupimia nimetumia mayai mawili ya kiasi na arki ya vanila nitatumia kiasi ya kijiko um, kimoja kidogo pamoja na rangi nyekundu pia niko na pani hii hapa ambayo nimeshaipaka siagi na kuweka karatasi ya kuokea. Kwenye bakuli lako la kufanyia kazi weka siagi na sukari, uchanganye ama usage vizuri kwa muda usiopungua dakika tano ama mpaka uone kila kitu kimeshachanganyika vizuri na mchanganyiko wako umeshaanza kupiga rangi nyeupe. Baada ya hapo anza kuweka mayai ama weka yai moja moja na uendelee kusaga. Nimeweka mayai mawili ya kiasi lakini kama mayai yako yatakuwa madogo sana basi unaweza kuweka mayai matatu lakini kwa mayai makubwa ama mayai ya kiasi mawili yanatosha. Niliweka yai la kwanza nikasaga ama nikachanganya vizuri na baada ya kuchanganyika nikaweka yai la pili nikaendelea kusaga. Na nimeweka unga wa ngano kidogo na baking powder nusu kijiko kikubwa, nikaingeza kidogo unga wa ngano na nitachanganya mpaka kila kitu kikisha kuchanganyika. Baking powder sikuitaja mwanzo ama sikuionyesha lakini ni lazima kuweka. Na nitaweka arki ya vanila. Unaweza kuweka arki yoyote ambayo utapenda. Na vile vile nitaweka kiasi ya rangi nyekundu inategemea um, rangi yako inapata kiasi gani. Unaweza kuweka kijiko kimoja kidogo ama viwili. Nimeweka kiasi nikaona haijakolea nikaingeza tena still nimeona haijakolea. Kwa hiyo nitaweka kwanza unga wa ngano ama nitamalizia unga wa ngano ambao umebaki. Sitopendelea tena kuweka rangi hii ya unga kwa sababu hizi rangi zina chumvi kwa hiyo nitaingeza rangi ya maji kufanya mchanganyiko wangu ukoze vizuri. Kwa hiyo kama utatumia rangi ambayo inakoza vizuri unaweza kuweka kiasi kidogo zaidi ya ambacho nimeweka mimi lakini kama rangi yako itakuwa haikozi vizuri na ili keki yako ipendeze unaweza kuweka kiasi ama kuchanganya rangi. Na hakikisha unawasha oven yako kabisa kwa dakika kumi mpaka tano kabla ya kuoka keki moto themanini na weka mchanganyiko wako kwenye pani ambayo umeshaitayarisha na uchome kwa muda wa dakika um, 40 mpaka tano ama mpaka keki yako iwive inategemea na pani ulotumia inategemea na oven yako baada hapo iangalie keki kama imeshawiva um, Iwache kidogo ipoe na uitoe kwenye pani. Na ukisha kuitoa kwenye pani iwache tena ipoe kabisa. Mimi nilifanya usiku kwa hiyo um, niliwacha moja kwa moja ikapoa mpaka siku ya pili kama mnavyoona niliweka kwenye mfuko um, ili kuizuia isiwe ngumu. Si lazima kuiweka mpaka siku ya pili, unaweza kuiweka mpaka ikapoa vizuri na ukaendelea na steps nyingine. Sasa hivi nitaikata keki yangu slice um, unaweza kukata slice saba mpaka nane ili zisiwe nyembamba. Unapozikata nyembamba zinaweza kukusababishia um, shida kwenye kuzipanga ama hata kukatika. Na um, unaweza kukata zaidi kama keki yako itakuwa ni kubwa labda ulifanya keki kubwa zaidi ya hii nilofanya mimi. Na nitatumia kifaa changu hichi hapa kukatia kopa na nitakiweka niwaoneshe kama mnavyoona 
kimeenea kwenye keki yote kuanzia juu mpaka chini kiasi ya kwamba keki yangu ingekuwa ndogo kidogo basi isingefaa ama um, nisingeweza kukatia hichi kifaa kwa hiyo hakikisha kifaa chako cha kukatia kitaendana na ukubwa um, wa keki na unapokata kopa lako litaonekana kama hivi nzuri na limekatika vizuri yapange pembeni na endelea na steps nyingine na hizi ambazo zimebaki unaweza kuwapa watoto ama unaweza kula na chai ni nzuri na zina testi vizuri pia na pembeni nilichanganya ama nilitayarisha mchanganyiko wangu wa keki kama ambao nilitayarisha mwanzo lakini huu hauna rangi na vipimo vyake vinatofautiana nitawaeleza na hichi ni kibati ambacho nitatumia kuokea keki yangu ni kibati kikubwa zaidi ya kile ambacho nilitumia mwanzo kama mlivyoona keki yangu ya mwanzo ilijaa kwa hiyo keki ya pili tutahitaji kibati kikubwa zaidi unaweza kutumia kibati kikubwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho lakini kama kibati chako cha mwanzo keki ilijaa basi kibati cha pili kinatakiwa kiwe kikubwa kwa sababu keki yetu itazidi ukubwa weka leya nyembamba ama weka mchanganyiko mwembamba kwenye kibati chako na uoke kwa muda wa dakika kumi. Na tofauti ya mchanganyiko wetu wa keki wa kwanza na wa pili ni husi kuweka rangi lakini vile vile vipimo vyake nimetumia sukari nusu na robo kikombe badala ya nusu kikombe nimetumia siagi nusu na robo kikombe badala ya nusu kikombe nimetumia unga wa ngano kikombe kimoja na nusu badala ya kikombe kimoja na mayai matatu badala ya mayai mawili. Nimeweka arki kama kawaida pamoja na baking powder. Na baada ya dakika kumi keki yetu inaonekana kama hivi mnavyoona. Haijaiva bado lakini imeshashikana. Na nitayapanga makopa ambayo tumesha yakata um, vizuri kama hivi. Hakikisha yanafatana. Na unapoweka kwenye keki yako hakikisha huyadidimizi chini kwa sababu keki yetu haijauiva vizuri kwa hiyo unapodidimiza um, unaweza kusababisha unaporudisha kwenye oven isiwive vizuri na kwa inashikana inanata na haiwivi vizuri yapange makopa vizuri hakikisha baina kila kopa hakuna nafasi otherwise kukiwa na nafasi mchanganyiko wako mweupe unaingia katikati na um, kopa lako linaharibika funika vizuri na mchanganyiko wote na um, uoke ama rudisha tena kwenye oven kwa muda wa dakika um, 40 mpaka 45 ama mpaka keki yako iwive vizuri. Keki yangu imeshawiva kama mnavyoona. Nimeiwacha imepoa kwa muda wa dakika um, kumi na nitaitoa niwache tena ipoe um, vizuri. Na kama mnavyoona keki yetu imetoka na imeuiva vizuri sana. Amkiangalia um, nje unaweza kuona. Na nitaondoa hii karatasi kuruhusu upepo kuifanya keki yetu ipoe vizuri. Na keki yetu imeshapoa kama mnavyoona nitatumia kisu kinachopata vizuri kukata slice zangu. Huu ni ule muda ambao unakuwa unatamani kuona ndani imetoka vipi. Keki yetu imetoka vizuri sana na makopa yamejipanga vizuri imechambuka na imeuiva vizuri. Asante sana kwa kuangalia. Please niambie kwenye comment umeionaje hii recipe. Kama umependa please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu kwa kugusa neno subscribe hapo chini ili uwa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya. Vile vile usisahau kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Hiyo ndiyo ambayo itakuletea habari wakati ninapoweka video nyingine. Vile vile usiwache ku like hii video, kushare link yake pamoja na marafiki zako ili na wao wapate kufaidika. Nitaweka vipimo vyote na mahitaji kwenye description box ukiangalia utaweza kuviona. Asante sana.